ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ഇ മലബാർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പിസ്സേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ബേസാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ചീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കിഡ്ഡിലെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊട്ടും താമസിയത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ സൈഡൊന്നും കളഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വലിയ ബ്രെഡാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് തന്നെ മതിയാകും ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ബേസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് അളവിൽ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പാലില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് കറക്കിയെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൽ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തില്ലേ അതിന് പകരം നിങ്ങളൊരു നാല് മുട്ട എടുത്താൽ മതി വലിയ സൈസുള്ള മുട്ടയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പാൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ പാൽ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചേർക്കണം കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത ആ മുട്ടേൻ്റെ സ്മെൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പിയിൽ വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡും മുട്ടയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് മുട്ടേൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റ് കണ്ട് കിട്ടില്ല മുട്ടേൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ കുരുമുളക് പൊടി എന്തായാലും ചേർക്കുക കുരുമുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ ഇതിൽ നിർബന്ധമാണ് നെയ്യ് ഇതിന് ബട്ടറിന് പകരം ചേർക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിലേക്ക് ഞാനിതാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൈദപ്പൊടി തന്നെ ചേർക്കണം അതിന് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബട്ടർ കട്ട പിടിക്കും എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മൈദപ്പൊടി നമ്മുടെ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താലും മതി നമ്മൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ മൈദ കുക്കായി വരണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ബട്ടറിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മൈദ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് അളവിൽ പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മൈദൻ്റെ മൈദ എല്ലാം അതിൻ്റെ കട്ടകളെല്ലാം മാറി വരുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം പാലെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത് ഒരല്പം തിക്ക് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും തിക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ചൂട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും തിക്കായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി പതവ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കട്ടിയായി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരല്പം കൂടി പാൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശേഷം വേറെ ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടറിന് പകരം നിങ്ങൾ ഓയിൽ ചേർത്താലും മതി നെയ്യ് ചേർക്കേണ്ട നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അത്ര അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പിക്ക്
കറി വെച്ച ബീഫിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം വെറും എല്ലില്ലാത്ത പീസ് മാത്രം മാറ്റിയെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെയല്ലേ അപ്പോൾ മിക്ക വീടുകളിലും ചിക്കനോ ബീഫോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊരിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലില്ലാത്ത ഭാഗമൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ കറി വെച്ചതില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഒന്ന് മസാല ഒക്കെ പൊരട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധം ഇല്ല ഓപ്ഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരുകാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാകും നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ ഗരം മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ പിസ്സ ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പിസ്സ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് പാനൊന്നും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ മൂന്ന് ബ്രെഡ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ലെയർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കട്ടി വന്നാൽ പിസൻ്റെ ബേസ് കാണാനായിട്ട് ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല ബ്രെഡിൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് കുക്കാവാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്നും കുക്കായിട്ടില്ല ആ അടിഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കാവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മസാലയെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മസാല വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തക്കാളി ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ തക്കാളിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച വൈറ്റ് സോസ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ച വൈറ്റ് സോസ് നല്ല തിക്കായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം പാൽ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം തക്കാളി വെച്ച് കൊടുക്കുക ശേഷം ഒരല്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ രുചി മനസ്സിലാകുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളാണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിലവർക്കൊക്കെ ചീസ് കഴിച്ചാൽ വയറുവേദന ഒക്കെ എടുക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു പിസ്സൻ്റെ ലുക്കും ടേസ്റ്റോ എന്ന പിസ്സനെക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്